subscribe and click the bell icon for the updates. Hi, Nanda Dolphin Pesra, I'm a hand roll and doctor for training channel. And the thumbnail is a path to being a yet a patina pesa for and so to Ama Roland Nathikur put the pad on the launch money. Roland SPD assets prone so to. நினைக்கிறேன் <laughs> கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷ கேப் வந்துருக்கு ஸோ இதில் ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணாங்களா இல்லை என்ன ஏன்னா நமக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் என்ன அப்டேட்டு என்ன புதுசாக வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ முதல்ல நான் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் வந்துட்டு அந்த டிஸ்பிளே தான் இப்போ இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அவசியம் டிஸ்பிளேனா கூட பெரிய டிஸ்பிளே அவசியம் இது டச்செல்லாம் கிடையாது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சில் ஒரு டீசெண்டான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க வித் டீசென்ட் கிளாரிட்டி அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் தெரியும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டிஸ்பிளே வச்சாலும் பட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா பட்டன்ஸுக்கு மேலே எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது உங்களுக்கு லேயர் மாற்றுறதுலேருந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே உங்களுக்கு இங்கே தெளிவாக இருக்குது அது ஒரு சிறந்த அம்சம் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஏன்னா ஆலிசி ஸ்ட்ரைக்கு பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதே டிசைனாக இருந்தாலும் எந்த எந்த செட்டிங்ஸ் எதில் இதில் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே பட்டன்ஸை குறைச்சிட்டாங்க ஏன்னா டிஸ்பிளே கொடுத்ததுனால எல்லாமே அதில் உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் டிஸ்பிளே வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு அப்டேட் தான் இது ஒரு நல்ல அப்டேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அந்த சின்ன டிஸ்பிளே கொடுக்காம பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வேவ் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் வே வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பி த்ரீயை கூட நீங்கள் இதில் ப்ளே பண்ண முடியும் ஏன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதோட மெமரி வந்து தேர்ட்டி டூ ஜிபி இருக்கிறதுனால நீங்கள் எவ்வளோ ஃபைல் வேணாலும் வச்சுக்க முடியும் எவ்வளோனா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம அதுக்கு அவ்வளோலாம் வைக்க மாட்டோம் கூ கூடி போனால் ஒரு ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டோன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது வந்துட்டு லேயர் வந்துட்டு ஏபி தான் அதோட ட்ரெடிஷ்னல் வந்து அவங்க மாறவே இல்லை எவகா பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆமாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஏபிசிடின்னு நாலு பேங்க் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் ரோலாண்டை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருந்து மாறவே மாட்டோம் எங்களுக்கு ஏபி ரெண்டு இருந்தாலே போதும் எங்கள் யூசர்ஸ்க்கு இதுவே பயங்கரம் ஏன்னா அவங்க ஏபி கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம் ஒரு சி மூணு லேயராவது கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி நம்ம ரெண்டாவது பேசுவோம் எல்லாத்தையும் என்ன பிரச்சனைகள் இந்த பேடில் இருக்குது எதனால் இது அப்டேட்டாக அப்டேட் இல்லைன்னு எல்லாமே நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் அடுத்த ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப்எட்ஸ் ஐம்பத்தி மூணு வகையான எம்எஃப்எட்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்கள் டிடிஎச் இல்லை பழைய எஸ்எட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபிஃப்டி த்ரீ கூட பதிமூணு எஃப் சாரி எம்எஃப்எட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மல்டி எஃபெக்ட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சினிமேட்டிக் ஸ்டைலில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இதில் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஒரு சாம்பிளிங் பேடு அதனால் கண்டிப்பாக எல்லா எஃபெக்ட்டுமே நமக்கு அவசியம் தான் முக்கியமாக இப்போ வந்துட்டு இப்போ உள்ள ட்ரெண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜிங்கி ஜிக்கா லைட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்னு எல்லாருமே நினைப்போம் ஏன்னா பழைய ஜென்ரேஷன் கிடையாது இப்போ அதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆர்ஜிபி லைட் நீங்க அந்த டிஸ்பிளேயை பார்த்தாலே தெரியும் பதினஞ்சு செட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஜிபி லைட் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கஸ்டமைசபிள் உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவைப்படுதோ நீளமா பச்சையா வெள்ளையா எது வேணாலும் இதுல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடியும் பேடோட வெலாசிட்டி பொறுத்து கூட நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எல்லாமே கஸ்டமைசபிள் ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேடோட சென்சிட்டிவிட்டி இதில் வந்துட்டு மேஜர் அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பழைய ஷோல்டர் பேடுன்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிற பேடு ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எஸ்எட்ஸ் யூசர்ஸ்கிட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற மூணு பேடுமே எவ்வளவு பலமாக நீங்கள் அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ பலமாக அடித்தா தான் அது ஒரு கார மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த அப்டேட் வந்துட்டு அப்படியே எல்லா பேடு மாதிரி அது யூஸ் ஆகும் சென்சிட்டிவிட்டி தாறு மாறா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஃபிங்கர்ஸ்லேருந்து எது வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் புதிய டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் தான் டைனமிக்ஸில் வாசிக்கிறவங்களுக்கும் சரி பிகினராக இருந்தாலும் சரி ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி பேடை வந்துட்டு புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு அப்டேட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு மூணு
ஆனா இதுல ஒரு புதிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது தான் இந்த பேர்ல தேர்ட்டி டூ பிட் வரைக்கும் நீங்க போட்டுக்கலாம் பிட்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் எது பிட் ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டுவெல் பிட்டு சிக்ஸ்டீன் பிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் இருக்கு தேர்ட்டி டூ பிட் இருக்கு நீங்க தேர்ட்டி டூல போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மெமரி அதிகமா இருக்கும் ஆனா குவாலிட்டி உங்களோட குவாலிட்டி பெஸ்டா இருக்கும் பஞ்சும் சரி அந்த டோனோட எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் அப்புறம் இதுல புதுசா எட்டு ட்ரிகர் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க பின்னாடி பார்த்தாலே தெரியும் எட்டு ட்ரிகர் இன்புட் மேலே இருக்கு கீழே இருக்கு அது எல்லாமே கஸ்டமைஸ் அப்படி நீங்க ஒரு ட்ரிகராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வால்யூம் ஃபங்க்ஷனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாஸ்டர் அவுட்புட் வந்துட்டு இந்த நாலு அப்புறம் ரெண்டு மாஸ்டர் இருக்கு அப்புறம் இங்கே நாலு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அவுட்புட்டும் கொடுக்க முடியும் ட்ரிகரிங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் கிட் பிரியராக இருந்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடலாக நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதில் எக்ஸ்ட்ரா சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹை ஹேட்டு எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா எஸ்பிடி எஸ்எச்லையும் இருக்குது ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதோட செட்டிங்ஸ் மாத்துறது டோன்ஸ் மாத்துறது லேப்டாப்லேருந்து நீங்கள் மாத்து ஸோ மொபைலுக்கு அது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரில ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் விண்டோஸோ மேக்கோ வச்சுருந்தீங்கன்னா ரோலாண்டே உங்களுக்கு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த ஆப் மூலமாகவே என்ன ஆனால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்புறம் கிட்ஸ் எவ்வளோ கிட்ஸ் இருக்குன்னு தான் டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு கிட்ஸை வந்து ப்ரீசெட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அது எலைசபிள் தான் பயந்துடாதுங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பது கிட்ஸ் தான் வருமான்னு சொல்லிட்டு சாரி நூற்றி ஐம்பது கிட்ஸ் தான் வருமான்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாது அப்படின்னா டோட்டலாக நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரீசெட்டே நீங்கள் ஏரைஸ் பண்ணி அதே கூட நீங்கள் யூசர் கிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ் நல்ல விஷயம் அப்புறம் எல்லா பேரில் இருக்கிற மாதிரி தான் மெட்ரோனம் ஃபங்க்ஷன் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்புறம் முக்கியமாக ரோலாண்ட்லேருந்து எது சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி சீக்வன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தால் கூட ஒரு சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ்னால் தெரியும் லூப் பண்ணுறது சிக்ஸ்டீன் மெஷர்ஸில் நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சாங் மாதிரி சாங்க்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி மெமரி இருக்கிறனால எவ்வளோ சாங்கில் வேணாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக சாம்பிளிங் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா இது ஒரு சாம்பிளிங் பேட் இன்னுமே போன எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸை விட இன்னும் இதை ஈஸி பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஸோ இந்த எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸில் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஏன்னா பழைய எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸ்லேருந்து இப்போ இருக்கிற எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸை வந்துட்டு பிரித்து காட்டுற ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா எஸ்பிடி எஸ்எச் யூசர்ஸ்க்கு தெரியும் ஏன்னா நான் கூட இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தால் தான் அந்த பேடை எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லலை நான் யூஸ் பண்ணலை சிம்பிள் அது என்ன பிரச்சனைனா அதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு டோன் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டோனோட ஸ்கெயில் மாற்றுறீங்க மிருதங்கமாக இருக்கணும் டோலாக்காக இருக்கணும் இந்த ஸ்கெயில் நீங்கள் மாற்றும்போது அந்த வேவ் எங்கே எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ இப்போ ஒரு மிருதங்கம் நான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நா வந்துட்டு டி ஸ்கெயிலில் வச்சுருக்கீங்க இன்னொரு டோன் இதில் வந்துச்சு நீங்கள் அதை இ ஸ்கெயில் ஆகணும் இப்போ இங்கே டியில் மாற்றிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இ வச்சுருந்த ஒரு டோன் கூட டியா அதே அது அப்படியே தான் மாறிருக்கும் இங்கே என்ன பண்ணிங்களோ அந்த வேவோட அந்த வேவை எங்கே யூஸ் பண்ணிங்களோ இங்கே என்ன டோன் வச்சிங்களோ அதே தான் இருநூறாவது கிட்லேயே மாறும் இப்போ ஒன்றாவது கிட்டில் ஒரு டோனை வந்துட்டு நீங்கள் டியில் வச்சுருக்கீங்க அதே கிட்டில் வந்துட்டு அதே டோனில் நீங்கள் இ ஸ்கெயிலில் ஏதோ ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்போ இதில் மாற்றிங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த டோன் மாறும் ஸோ புதிய ஒரு அப்டேட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது அப்படியே தூக்கிட்டாங்க நல்ல அப்டேட் சொல்லுவேன் இதுதான் இருக்கிறதுலே மிக 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 முக்கியமான அப்டேட் பழைய எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸுக்கும் இந்த எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸுக்கும் அந்த டோன் வந்து நீங்கள் மாற்றும் போது எம்ஆர் டீட்டெயில்ஸ் மாதிரி தான் மாறாது உங்களுக்கு இந்த பேட்டில் இருக்கிற டோன் சாரி இந்த டோன் வந்து தனியாக இந்த கிட் அசைனாகவும் இன்னொரு டீன்னு ஒரு டோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது தனியாகவும் இ ஸ்கெயில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது தனியாகவும் எல்லாமே நீங்கள் எந்த கிட்டில் எந்த ஸ்கெயிலில் வச்சுருக்கீங்களோ அது மாறவே செய்யாது ஸோ இந்த வாட்டி மொத்த சாஃப்ட்வேருமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது போன எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸை விட இந்த வாட்டி உங்களுக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வடிவமாச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே பார்ப்பீங்க இது மாதிர
டிசைன் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஆர்ஜிபி லைட்லேருந்து டிஸ்பிளே இருக்கிறது வரைக்கும் டிஸ்பிளே கீழே இருக்கிற அந்த வால்யூம் பட்டன் சாரி அந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க அது ரோல் ஆக்ட் இது அலிசிஸ் பில்ட் குவாலிட்டியெலாம் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்டேட்னால் ஒரு டிஸ்பிளே கொடுக்குறதும் இல்லைனா கொஞ்சம் லைட்ஸ் கொடுக்குறது இல்லைனா கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ் கூட்டி கொடுக்குறது ஒரு அப்டேட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா பல பேருக்கும் சந்தேகம் அது ஒரு அப்டேட்டாக ஏன்னா இதை வந்துட்டு இது முன்னாலே இருக்குது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற எம்ஆர்ஆர் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் இருக்குது நீங்கள் இப்போது இப்போ என்ன அப்டேட் கொடுத்தாங்களோ அது இங்கேயும் இருக்குது என்ன அது சின்ன டிஸ்பிளே இது கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே அதில் ஏபிசிடி பேங்க் இருக்குது இதில் ஏபி தான் இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டானு கேட்டிங்கன்னா அது எனக்கு என்னென்னு சொல்ல தெரியல ரோலாண்டு எதனால் இது அப்டேட்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல அதனால தான் யமஹா என்னவோ அப்படியே இருக்காங்க ஓகே எனக்கு ஒரு காம்படிட்டர் வந்தால் தானே இவங்களும் அப்டேட் பண்ண முடியும் காம்படிட்டர் இல்லையே அப்போ எப்படி அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் அவங்களும் அதே பேடை வச்சே ஓட்டுறாங்க ஒரே ஒரு பேட் தான் அவங்களுக்கே தெரியும் யமஹா டீடெயில்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு பேட் தான் அவங்களோட கம்பெனி பிராண்ட் யமஹாவோட ஒரு பிராண்ட் பேடு அப்போ வந்து இப்போ வந்து சக்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அது தெரியும் அது என்ன அதில் இருக்கிற பிரச்சனையே அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பி மெமரி தான் ஸோ புதுசாக சீக்கிரம் எப்படியும் இப்போ வெப்சைட்ஸ் வந்துடுச்சு கண்டிப்பாக எமஹாவும் இப்போது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெடி பண்ண தொடங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்டேட்னா கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு என்னுடைய பார்வையில் எங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி இருக்குது மாறி மாறி அதே கிட்டை யூஸ் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு சாங்க்கு ஒவ்வொரு கிட் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏன்னா மெமரிஸ் இருக்குது அப்புறம் ஏபிசிடி நாலு பேங்க் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்தியா பொறுத்த மட்டும் இப்போ இருக்கிற ரிதம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேஸ் லேஸ் லேஸாக நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ லைவ் பிளேயர்ஸுக்கு நாலு பேங்க் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் மூணு பேங்காவது நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்புறம் கிட் செயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த கிட் செயினை வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை இருந்தால் நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைங்க ரோலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க கிச்சன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் டிஸ்பிளே நல்ல விஷயம் தான் மற்ற பேடை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்த பேடை நான் பார்க்கும்போது ஆலிசிஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ரோலாண்ட் யாரோ ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்களோன்னு நினச்சி தான் நான் பார்த்தேன் அப்புறம் தான் தெளிவாக பார்க்கும்போது ரோலாண்ட் எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸ் ப்ரோ கிட்டத்தட்ட ஆலிசிஸோட அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் இருக்குது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மறு வச்ச கதை உங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரி தான் இருக்குது வேற அதுல இருந்து டிசைன் கூட மாத்தல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும் பட்டனோட அமைப்பு தான் மாறி இருக்கே தவிர மற்றதெல்லாம் சேம் தான் டிஸ்பிளேயோட பட்டனும் சரி எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளேல நான் காமிக்கிறேன் நீங்க எவ்வளவு பேர் என்ன வித்தியாசம் இதுல கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரியல ஸோ அப்புறமா இந்த பேடை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறவங்க ஹை ஹேட் ஓப்பன் க்ளோஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் டீடெயில்ஸ்ல கொடுத்த மாதிரி கீழேயும் பேடை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல அப்படின்னு சொல்லுவேன் எதனால அது சொல்றேன்னா ஹை ஹேட் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேடை வாசிக்கும் போது பேஸ் ட்ரம் ஸ்னேர் ட்ரம் ஹை ஹேட் ரைட்டில் வாசிச்சா ஹை ஹேட் ஓப்பன் எங்கே வாசிப்பாங்க மேலே தான் வாசிக்கணும் கம்ஃபர்டபுளே கிடையாது அந்த மேலே வாசிக்கிறது டாமு ரைடு கிராஷ் இதெல்லாம் வாசிக்கலாம் இருந்தாலும் ஸோ டாம் அந்த ரெண்டு பேடில் டாம் வாசாலும் சரி நீங்கள் மேலே கிராஷ் டாம் த்ரீ வாசிக்கலாம் சரி ரைடு எங்கே வைப்பீங்க ரைடு சிம்பிள் ஒரு முக்கியமான ஒரு டோன் எங்கே வைப்பீங்க ஹை ஹேட்டுக்கு பெடல் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓப்பன் க்ளோஸுக்கு பெடல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதை தவிர்த்துட்டு அவங்க இங்கே ஒரு ரைட்டில் கீழே ஒரு பேடு இந்த பக்கமும் ஒரு பேடு வச்சுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அப்டேட்னு சொல்லியிருப்பேன் இதோ இந்த இதோட ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் டாலர்ஸில் பார்த்துருந்தேன் தௌசண்ட் நைன்டி நைன் சம்திங் ப்ரைஸ் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பக்கத்தில் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்தியன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் ஆர் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது அஃபிஷியல் ப்ரைஸிங் கிடையாது ஆனால் நான் பார்த்த சைட்ஸில் எல்லாம் இந்த ப்ரைஸிங் தான் போட்டிருந்தாங்க நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரைஸிங்கில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரைஸிங் வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கலாம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா ரோலாண்டோட எலக்ட்ரிக் கிட் நல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் கிட் வாங்கலாம் எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸ்லேருந்து இது என்ன அப்டேட் அதை தான் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா எஸ்பிடி எஸ்எட்ஸில் ஃபோர் ஜிபி வேரியண்ட் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேரியண்ட்
அந்த ஃபைவ் பின் மீடியம் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் எதில் வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் லைனிங் ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அந்த லைனில் கொடுத்து பின்னாடி கேம் வச்சிங்கன்னா அந்த பாட்டு உங்கள் பேட் வழியாக அவங்களுக்கு கேட்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே ட்ரிகர்ஸ் தான் கீழே உங்களுக்கு மாஸ்டர் வேலையும் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் டேரக்ட் அவுட் பேலன்ஸ்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆப்ஷன் ஏன்னா இந்த இதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்க முடியும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரிகர்ஸ் ஃபுட் ஸ்விட்ச் நீங்கள் செயினாக யூஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலி கிட் மாத்திர ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹை ஹேட் கண்ட்ரோலு அது செவன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ எல்லாமே ட்ரிகர் இங்கே இங்கே கீழே இருக்கிற டேரக்ட் அவுட் பேலன்ஸ்டில் கூட நீங்கள் ட்ரிகராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோ உள்ள உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு அதை அவுட்புட்டாகவும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ்ட் அவுட்புட்னா த்ரீ லேயர்ஸ் அதில் நீங்கள் பேலன்ஸ்ட் அவுட்புட் அந்த பிக்சர்லேயே காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதன் மூலமாக கூட நீங்கள் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் அப்போ எவ்வளோ கெயினாக இது வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கான்சர்ட்டில் ப்ளே பண்ணுறவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மாஸ்டர் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் ரைட் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படியே ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ்டர் வால்யூம் லெஃப்டில் இருக்குது பக்கத்துலேயே ஃபோன்ஸ் வால்யூம் நீங்கள் ஃபோன்ஸில் கூட கொடுத்துக்கலாம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோன்ஸ்னால் அவங்க ஹெட்செட்டில் போட்டு வாசிக்கிறதுக்கோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சிம்பிளாக இதில் அது வாசிக்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கிளிக் அப்படின்னா மெட்ரோனா மெட்ரோனோட வால்யூமும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லை அப்புறம் மாஸ்டருக்கு வந்து இந்த வாட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உள்ள நீங்கள் பட்டனில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஆனலாக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக நீங்கள் எப்படி எஃபர்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அதை வேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்புறம் ரெண்டாவது இருக்கு பார்த்தீங்கனா பேடோட எடிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அதுலேயே உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க அட்டாக் ரிலீஸு பிச்சு இதெல்லாம் ஈஸியாக உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈஸியாக மாற்ற முடியும் இது ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் அதான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணி வால்யூமாக வால்யூம் அங்கே காமிக்கும் ப்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிச்சு செலக்ட் பண்ணிட்டு பிச்சை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பிச்சு ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் அதுலேயே தான் அட்டாக்கு ரிலீஸு எல்லாமே தான் மஃப்ளிங்கு டூ எல்லாமே அதில் நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் அப்புறம் டிஸ்பிளே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேட் வியூ லேயர் ஏபி கிளிக்கு டூல்ஸு சி லிஸ்ட்டு அதை பட்டனை கொடுத்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே இன்டர்ஃபேஸில் வந்துடும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மெனு இருக்குது ஆல் சவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது வேண்டாம் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா ஆல் சவுண்ட் ஆஃப் கொடுத்தீங்கன்னா பழைய மாதிரியே தான் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் ஆகும் பேட் செக் இருக்குது ஏதாவது ப்ரிவியூ பண்ணணும் இப்போ பேடில் வாசிக்காமல் அந்த டோனை ப்ரிவியூ பண்ணணும்னா பேட் செக் பண்ணலாம் மெனு இருக்குது ஷிஃப்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எது யூஸ் பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் ஸோ கிட்டு கிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இருக்குது வேல்யூனால் நீங்கள் எனது டச் ஸ்க்ரீன் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது டிஸ்க்ரீம் வால்யூமாக சரி சரி இல்லைனா அதை ட்யூன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை மேலே போகிறது கீழே வர்றது டோனோட இதை பார்க்குறது எல்லாமே அந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு நாலு ஆறுவா கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக எல்லாமே செட் பண்ணுறதுக்கு என்ற பட்டன் இவ்வளோ அந்த பட்டன் எல்லாமே ரொம்ப சுருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு நல்ல மாடல் தான் நல்ல டிசைன் டிசைன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏதாவது புதுசாக இருக்கும்னு நினச்சேன் எதுவுமே இல்லை அப்படி அது தான் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் காஸ்ட் தான் பெரிய அப்டேட் அதோட ப்ரைஸிங் தான் பெரிய அப்டேட்டு ஸோ வாங்குறதும் வாங்காததும் உங்கள் கையில் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் இன்னும் கம்பேர் பண்ணி ரிவ்யூ இன்னும் நான் போடல நான் இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் எம்ஆர் டீடெயில்ஸ் பெஸ்ட்டாக எஸ்பிடிஎஸ் எக்ஸ் பெஸ்ட்டாக எஸ்பிடி டுவெண்ட்டி ப்ரோ பெஸ்ட்டாக எஸ்பிடி எஸ் எக்ஸ் ப்ரோ பெஸ்ட்டாக இல்லை எஸ்பிடி எஸ் எக்ஸ் பெஸ்ட்டாக இல்லை எஸ்பிடி எஸ் எக்ஸ் ப்ரோ பெஸ்ட்டாக எஸ்பிடி தேர்ட்டி பெஸ்ட்டாக எல்லாத்துக்குமே வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் பேட் எப்போ கையில் வருமோ அப்போ இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ நான் பண்ணுறேன் சீக்கிரம் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் வந்த உடனே டோனோட குவாலிட்டி டெப்த் ரிவ்யூ என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இனிமே தொடர்ந்து வீடியோ கண்டிப்பாக வரும் நம்ம சே